ओम सर्वधर्म स्थापक सर्वधर्म स्वरूपक आचार्य महाचार्यो राम कृष्णाति नम ओं यथाग्निर्दारिका शक्ति राम कृष्णे स्थितद्यावता शारदा प्रणमाम्या ओं परत सदा लीनो राम कृष्ण सामगया यो धर्म स्थापन रो वीरेश कालिंदी फुल्ल कमले माधवे न कृारत ब्रह्मानंद नमस्तुभ्यं सद्गुरो लोकनायक योगानंद प्रेमानंद शमने वै ये चार्षदा रामकृष्णगत प्राण सर्वान्न प्रणमाम्यं श्री भगवान अशेष कृपा आर हम समबित हो स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज कथोपकथन संकलन धर्म प्रसंगे स्वामी ब्रह्मानंद पाठ एवं आलोचनार उद्देश्य नहीं आज के जो अंशी पढ़ा से शशी निकेतन पुरी उन्नीस पंद्रह साले महाराज कथोपकथन थे अने के बोले देशर और दशर क्च करबार मन है यह भावटी इंगरजी शिक्षार बदरजम निजे चरित्र तैरी ना हम तर द्वारा अपर कल्याण कख सम्भव है ना जरा ठीक ठीक आश्रय कृपा लाभ कर बेचाल है ना तर क्चकर्म कथा बार्ता चाल चलन देश दशर मंगल कारण है ठाकुर बोलत बुड़ी छुले चोर है ना आगे घुटी पकड़ाओ अर्थात मनुष्य जीवन उद्देश्य भगवान लाभ करा आगे ताके जानते पदे विश्वास भक्ति दृढ़ करते अन्को क्ज करते हैं ताके जिने कर्म कर ले निजे प्राणी शांति पावा जाए अपर के शांति देवा जाए ये एक खूब बड़ो एन इदानीकाल एक खूब बड़ो जिन एस सबा देश और दशे क्ज करबें क्योंकि कैमन करबें से क्योंकि सबाई करते चान कम करबें सेटार मूल कथा हे निजे के सबाई जगत के बदल कर फेसबुक जुड़े एक भलो किचु पोस्ट कर प्रथम कमेंट सबाई क्यों करना एक बारो निजे प्रश्न करीना क्यों निजे बदल करीना पूजन आत्मस्थानंद जी महाराज बोलत का बदल करार चेषा करो ना जो बदल करते हैं निजे के बदल करो उन्नी बोलत देख सूर्य जो आलो दे सूर्य निजे के पोड़ा तब आलो दीते अपना बोस्त सुविधा हेखान बस ये रखा जीव बार कर किच्छू नहीं बस हम सकल हाँटूते समस्या है तो से बोलते जे निजे के आगे पोड़ान कथा बोल निजे के निजे के से पोड़ा बोले से तार भेतर आलो के विकशित करते महाराज बोलत निजे के जो निजे के जो आगुन कर मानूष तुम्हारे आसबे से आशा मात्र तुम्हार आलोए आलोकित हो जब आगुने का आगुने आलोए आलोकित हई तरह बोलत और तुम्हार उत्तप ताके स्पर्श कर तपरों का तुम्हार भावते डूबे जाए प्रथम थे चेष्टा करी ताकि आगुन दिए पुड़िए दिए तरह भावटा के नष्ट भावते नहीं आसा से है ना आगे निजे चरित्र अर्जन करते हैं आज के एक मास्टरमशाइर संगे कथा हो तारो एक कथा एवं सबाई मन कर अपन क्ज ना इतना शुदुम्र रामकृष्ण मिशन भारत सेवाश्रम संघ जरा घर बाड़ी ऐड़े एस सम्पत्तर अधिकार ऐड़े एस तर ही क्ज और बाकी कारुर क्ज नए हमें बोलम संघे साधु संख्या एन आठारोश और जेहारे क्ज हे अठारोश साधु के किच्छु है ना हमें चाहिए गुरु सन्यासी हक हमें जो विपदे पड़ी तो परामर्श सदगुरु सन्यासी देवे हाँ पास ऐलेटा सन्या साधु हक हमार सामने बाड़ी ऐले साधु हक हमार ऐले साधु हम जगत एक बारे उल्टे पड़े जाए क्यों चान ना तर ऐले साधु हक अपना जी ना चान तधु संख्या बाढ़ ना तो ये सब क्या है ना हाँ के उन्नी प्रश्न कर बसि बेसि स्कूल तैरी कर हमारे स्कूल कलेजगलो आवशिक स्कूल तर हासपत डिसपेंसारिगल तैर मूल कथा अवश्य शिवज्ञानी जीव सेवा क्यों एक आदर्श स्कूल आदर्श आवशिक स्कूल 
আদর্শ কলেজ হাসপাতাল বিএড কলেজ এগুলো কেমন হওয়া উচিত সেইগুলো দেখিয়ে দেওয়া জগৎ যেন তাকে অনুকরণ করে অনুসরণ করে যতটা অনুসরণ করা সম্ভব সেইভাবে সেটিকে বিকশিত করা কিন্তু আমি ভাবি এ দায়টা আমাদের যখন আঠারোশো সাতানব্বই সালে রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা হলো দুটি ভাব নিয়ে তার গৃহী সদস্য থাকবে তার সন্ন্যাসী সদস্য থাকবে গৃহীরা কাজটাকে এক্সিকিউট করবে সন্ন্যাসীরা বুদ্ধি দেবে এইটি ভাবনা চিন্তা করে করা হয়েছিল সেই বছর প্লেগ হয় প্লেগ হওয়ার সময় একজনও স্বেচ্ছাসেবক খুঁজে পাওয়া যায় না সিস্টার নিবেদিতা স্বামী সদানন্দের নেতৃত্বে প্লেগ কার্য হতে থাকে খুব সামান্য ভলেন্টিয়ার এসেছিল সেই তবে থেকে যে ভাবটি চলছে সেই ভাবটি এখনও চলছে এখনও সবাই মনে করেন এই কাজগুলি সাধুদেরই করার কথা অথচ সবাই অন্তরে অন্তরে ভাবেন যে তারা জগৎকে বদল করে দেবেন জগৎকে ওভাবে বদল করা যায় না অমলানন্দজি আমার আমি যার কাছে প্রথম আমার অধ্যক্ষ তিনি আড়াই বছর বোধ হয় স্কুলে পড়িয়েছিলেন তার মধ্যে এগারো বার বদলি হয়েছিলেন এই বদলি হওয়ার কারণটা হচ্ছে রাজনৈতিক সরকার বাহাদুর মনে করতেন যে উনি স্বাধীনতার মন্ত্র ছড়ান স্বাধীনতার স্বদেশ প্রেমের বীজ ছড়ান অথচ কোনো প্রমাণ না থাকায় ওনাকে কখনো গ্রেপ্তার করতে পারেনি আমি মহারাজকে জিজ্ঞেস করলাম তাহলে যে প্রমাণ থাকলো না তাহলে এরকম অভিযোগ কেন করতো প্রমাণ যথেষ্ট ছিল ওরা ধরতে পারতো না উনি কি করতেন যেখানেই যেতেন বই ছাপাতেন ঠাকুর মা স্বামীজির বাণী ঠাকুরের মায়ের কুড়িটি বাণী থাকতো স্বামীজির বাছাই করা তিরিশটা বাণী থাকতো তারপরে ওনার ছাত্রদের মধ্যে সেই বইগুলোকে বিতরণ করতেন কেউ দাম জিজ্ঞেস করলে বলতেন এই বইতে যে বাণীগুলো বলা আছে সেই অনুযায়ী যদি জীবন গঠন করো তাহলে এই বইয়ের দাম দেওয়া হবে পূজনীয় মুংসানন্দজী ওনার ছাত্র ছিলেন মহারাজের শরীর চলে যাওয়ার পরে এই ঘটনা আমি তার কাছে শুনি পরবর্তীকালেও মহারাজ যখন সাধু হলেন তখন এই রকম গ্রন্থ বার করেছিলেন এখনও আছে সে বই মহাজীবন ও বাণী খুব ছোট্ট বই ওনার প্যাকে ব্যাগেতে সবসময় দশ বারোটা করে কপি থাকতো অল্প বয়সী ছেলেদের পেলেই উনি সেটা বিতরণ করতেন নিঃশব্দে তিনি ভাব বদল করতেন ওনার সঙ্গে যখনই কথা বলা হতো সবসময় কিছু একটা ভালো ভাব তিনি দিতেন আত্মস্থানন্দজিকে কখনো দেখিনি কোনো দিন কোনো নেগেটিভ কথা বলতে মহারাজকে যদি গিয়ে বলা হতো মহারাজ এটা পারিনি মহারাজ পারিস নি তো কি হয়েছে একটা অভিজ্ঞতা তো হলো যে সবসময় একটা পজিটিভ অ্যাটিটিউড আমরা যত নিজেরা ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি রাখবো জীবনে তত দেখবেন আমাদের বদল হয়ে যাবে পূজনীয় গহনানন্দজি মহারাজ এসছেন পারাসাত মঠে দুর্গা পুজো দেখতেন সপ্তমীর দিন প্রত্যেকবার আসতেন আমার সেবার প্রথম পূজা মহারাজ যথারীতি এলেন যখন এসে আসার পরে এসে ওনার ঘরে গেছেন এবং পূজোর পরে আমি আমাকে নিয়ে যাওয়া হলো মহারাজকে প্রণাম করতে মহারাজ জিজ্ঞেস করলেন মাকে কি বললেন এরকম প্রশ্ন তো সত্যি আমরা কখনো ভাবি না হ্যাঁ মাকে আর কি বলবো মাকে বললাম যে মা তুমি আমার পুজো গ্রহণ করো মা বল মহারাজ বললেন না তুমি নয় বলো আর তুমি আমাদের আমার নয় আমাদের একটা ছোট্ট কারেকশান দেখুন আমার থেকে উনি আমাদের করে দিলেন ওনার জীবন বলছে এই সারাটা জীবনই আমাদের জন্যই উনি কাজ করেছেন তারপরে এই যে আমাদের কথা দেখুন সামান্য একটু কারেকশান দৃষ্টিভঙ্গির সামান্য একটু কারেকশান এগুলো তখনই আসে যখন আমরা এই রকম জীবন যাপন করি তখন সেটা ভেতর থেকে আসে সেই শব্দগুলোর ভেতরে অসম্ভব একটা শক্তি কাজ করতে থাকে রাজা মার যেটা বলছেন যে নিজের চরিত্র তৈরি না হলে তার দ্বারা অপরের কল কল্যাণ কখনো সম্ভব হয় না নিজের চরিত্র তৈরি করা ভীষণ জরুরি আমাদের ওখানে ক্লাস নাইন আর টেনের ছেলেদের গরিব ছেলেদের প্রত্যেক ক্লাস থেকে পাঁচজন ছেলেকে প্রত্যেক স্কুল থেকে ক্লাস নাইনের পাঁচজন ক্লাস টেনের ছেলেদের পাঁচজনকে বই দেওয়া হয় একটা টাকা ফিক্স করে দেওয়া আছে ছাত আগে জানুয়ারি যখনই ক্লাস শুরু হয় তখনই আমরা গিয়ে সে রিকুইজেশন জমা দিয়ে আসি সব ছাত্রদের দিয়ে আসি তারা ওটা ফিল আপ করে হেড স্যারের কাছে জমা দিলে তারপরে সেটি আমাদের কাছে এলে আমরা সেই বইগুলো কিনে একটা নির্দিষ্ট দিন থাকে আমাদের তো ষোলো তারিখ অব্দি কোনো কাজ করা যায় না গঙ্গাসাগর মেলার জন্য কুড়ি একুশ তারিখ নাগাদ ডিস্ট্রিবিউশন একদিন নাইন একদিন টেন দুটো ঘটনা আপনাদের বলবো একবার ছেলেরা ক্লাস নাইনের ছেলে ক্লাস নাইন কি টেন ভুলে গেছি ছেলেরা এসে বই নিতে এসে তাকে যে বই দেওয়া হচ্ছে বলছে না আমি এই বইয়ে রিকুইজেশন দিইনি তখন আমরা তাকে কাগজটা দেখালাম যে রিকুইজেশনটা আমাদের কাছে এসেছে সেই কাগজটা দেখালাম দেখো এটা তোমাদেরই তোমাদের হেড স্যার এটা সই করে পাঠিয়েছেন 
বললেন স্যার আমি এই বইগুলো দিইনি আমরা ভাবছি কত মজা করছে আমাদের সঙ্গে ছেলেরা তো ভীষণ স্মার্ট আর এখন স্মার্টফোন আছে ও যে রিকুইজিশান দিয়ে হেডমাস্টারমশাই স্কুলের ক্লাস টিচারকে জমা দেওয়ার আগে তার একটা ছবি তুলে রেখেছিল সেই ছবিটা আমাদের দেখালো রিকুইজিশানে কী লিখেছিল দেখা গেলো ওইখানে যে বইয়ের কথা লেখা আছে যে বইগুলো স্কুল থেকে এসে রিকুইজিশান হয় ওর নামে বই দুটো একটাও এক নয় তারপরে আস্তে আস্তে জানা গেল যিনি এগুলো করেছেন তিনি তার কোচিং সেন্টারে কি কি বই চলে তার ওই বইগুলো ওরকমভাবে ছাত্রদের নাম করে করে তুলে নিচ্ছেন এই মাস্টারমশাই কিন্তু কখনো বলতে পারবেন না যে ভালো হব ওই বছরই একটা দুর্ঘটনা ঘটলো একদিন ওই ওই বই দেওয়া হচ্ছে যেদিনকে হেড স্যার দুজন ছাত্র এবং দুজন মাস্টারমশাইকে পাঠালে আর সঙ্গে একটা চিঠি পাঠালে যে আমার ক্লাস নাইনে তিনজন ছাত্র আর ক্লাস টেনে পাঁচজন ছাত্র এটা খুব অসুস্থ এদের বইগুলো যদি মাস্টারমশাইদের আর এই ছাত্রদের দিয়ে দেওয়া হয় এখন ক্লাস নাইনের দিকে ক্লাস টেনের বই তো দেওয়া সম্ভব না তাই বললাম একটু বসুন আমরা খুঁজে দিয়ে দেবো তারপরে সেই চিঠি আছে প্যাডে স্কুলের প্যাডেতে চিঠি লেখা হেড স্যার সই করেছেন তার তলায় হেডমাস্টার সিল দেওয়া হয়েছে এবং স্কুলের গোল সিলও দেওয়া হয়েছে আমি ছাত্রগুলোকে জিজ্ঞেস করলাম হ্যাঁ তোদের সবাই আটজন অসুস্থ বলছে না আমরা স্কুলে ক্লাস করছে স্যার বললেন আবার চার টাকা বাস ভাড়া করে যাবি তাছে আমি লিখে দিচ্ছি এ তোরা অসুস্থ এই স্যার কিন্তু কোনো দিন বলতে পারবে না সদা সত্য কথা বলি অতএব নিজে যদি আমরা সব সময় ইয়ে করি নকল করি আমরা ভুলে যাই বুঝতে পারি না ছেলেরা আমাদের কীরকমভাবে দেখছে আমরা চাই তারা ভালো হোক কিন্তু আমরা ভালো হই না তৈত্তরি উপনিষদে বলছেন মাতৃদেব ভব পিতৃদেব ভব আচার্য দেব অতিথি দেব ভব এদের অতিথি জ্ঞান করো কিন্তু যদি তারা দেব তাদের অতিথি জ্ঞান তাদের দেবতা জ্ঞান করো কিন্তু তারা যদি নিজেরা দেবতা না হয়ে উঠতে পারেন তাহলে কিন্তু জ্ঞান করা সম্ভব হয় না একটা এক্সটেন্ট অব্দি হবে তারপরে বাবা মা আচার্য অতিথি সকলের প্রতি আমাদের অশ্রদ্ধা তৈরি হয়ে যাবে আমাদের স্কুল থেকে একটি ছেলেকে হস্টেল থেকে ছেলে দিতে হলো সেই ছেলেটি মাঝে মাঝেই অজ্ঞান হয়ে যায় ওই গল্প আমি বলেছি অনেকবার মাঝে মাঝেই অজ্ঞান হয়ে যায় তার মাকে বলি যে অজ্ঞান হয়ে যায় একটু দেখুন মা হাসেন খালি তারপরে একদিন ওই রকম বুলবুল চলছে ওই রকম চলাকালীন রিলিফ চলছে ছেলেটি অজ্ঞান হয়ে গেছে আমি সেই প্রথম ছেলেটির কাছে গিয়ে বুঝলাম সে অজ্ঞান হয়নি জ্ঞান আছে তার মানে ওটা অভিনয় করছে তা আমি বললাম একটুখানি গ্লুকোজে গ্লুকন্ডি খাবি হ্যাঁ আমি তো গ্লুকন্ডি তো আর শেষে খাওয়া যায় না তুই বসবি হুম বসে পড়লো যে চোখ বন্ধ করে ডক ডক করে খেলো সেই একবারে হিন্দি সিনেমার মতো পাট করে চোখ খুলে গেল এই যেন বিকশিত হয়ে গেল চোখ তার কারণে তুই ভালো লাগছে হ্যাঁ সব বন্ধুদের বলে আয় তুই সুস্থ হয়ে গেছিস পটাক করে লাপিয়ে সব ঘুরে ক্লাস থেকে ঘুরবে সব ক্লাস ঘরে ঘরে গিয়ে বলে এলো আমি এখন সুস্থ আছি কোনো চিন্তা করার কিছু নেই আমি ছেলেটাকে ওখানেই ছেড়ে দিলাম সন্ধ্যেবেলা আবার ছেলেটাকে ধরেছি হ্যাঁ রে তুই তো যে অজ্ঞান হয়েছিস তুই তো অজ্ঞান হচ্ছিস তো অভিনয় করছি কেন হ্যাঁ অভিনয় করছি কার কাছ থেকে শিখলি বলে মায়ের কাছ থেকে শিখলো হ্যাঁ কেন বললেন বাবা মা যখন কিছু না বাবা যখন মায়ের কোনো একটা ইচ্ছা পূরণ না করে মা আরো দুম করে অজ্ঞান হয়ে যায় আর বাবা ভয়ে চোটে সেইগুলো দিয়ে ভেবে দেখুন ও ছোট্ট ছেলের মনের ওপর কীরকম প্রভাব পড়েছে ও ছেলেটা কিন্তু এত একেবারে একবারে নির্মল পবিত্র একেবারে কোনো ছাপ হয়নি আমরা পদ্ম ফুলের মতো পবিত্র ছাপ দেওয়ার বদলে কালিমা লাভ লেপে দিয়েছি ও এটাই জানছে যে মহারাজ বলছেন না নিজের চরিত্র তৈরি না করলে তার দ্বারা অপরের কল্যাণ সম্ভব হয় না পূজনীয় ভূতেশ আনন্দজি মহারাজ আমাদের বলার সময় সব সময় এই কথাটা বলতেন ভেবো না যে আমি তোমাদের বলছি মানে আমি এটা শুধু তোমাদের উদ্দেশ্যে বলছি তা নয় আমি নিজেকে মনে করানোর চেষ্টা করছি তিনি সঙ্ঘের সঙ্গগুরু ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ তিনি বলছেন আমি নিজেকে মনে করানোর জন্য এই কথাগুলো বলছি এই ভাবনাটা আমার এই ভাবনাটা তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করছি এমন নয় যে আমি উপদেশ দিচ্ছি আমরা সবাই ভাবি সবাইকে বদল করে দেবো আমরা সব সময় সমালোচনা করি এই অল্প বয়সী ছেলেরা বড়দের মানতে চায় না আমরা কি সত্যি শ্রদ্ধেও নিজের কাছে এই প্রশ্নটা কিন্তু কখনো করি না আমরা কি এমন কিছু করেছি তাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে পারি নাগের বাজারে গিয়েছিলাম সেখানে একজন দিদি উনি বললেন জানেন তো আমাদের পরম্পরায় সবাই রামকৃষ্ণ মিশনের ভক্ত কিন্তু আমাদের ছেলেগুলো দীক্ষা নিতে চায় না ওরা বুঝে গেছে দীক্ষা নেওয়ার পরে আপনাদের কোনো আচরণের পরিবর্তন হয়নি 
পূজনীয় ভূতেশানন্দ জি মাঝকে আমরা জিজ্ঞেস করেছিলাম কারণ কারণ বাড়িতে গিয়ে দেখি ঠাকুরমার স্বামীজির ছবি ভীষণ উজ্জ্বল সবার বাড়িতেই রাখা আছে কিন্তু সে ছবি খুব উজ্জ্বল আবার কারণ কারণ বাড়িতে গিয়ে দেখি খুব নিষ্প্রভ মহারাজ বলতেন যদি আমরা বিশ্বাস করি যে ওই ছবিটা ছবি না স্বয়ং ঠাকুর বসে আছেন তাহলে আপনা থেকেই আমাদের জীবনের মানোন্নয়ন ঘটবে আমাদের জীবনের বদল হবে আমরা মিথ্যে বলতে ভয় পাব অসৎ আচরণ করতে ভয় পাব খারাপ কথা বলতে ভয় পাব তখন আপনা আপনি নিজের ভেতরের বদলটা এসে যাবে ওই আমরা যদি বিশ্বাস না করি ধর্ম জীবন যাপন করছি আমার এইগুলো করার স্বভাব পায় না তাহলে কিন্তু ওই একটা যে একটা ওই বাইরের দিকে যে একটা শো ওই ধবধবে সাদা পাঞ্জাবি ধুতি পড়লাম হ্যাঁ সে একটা খুব যেন আমাদের সব ভক্ত মানে হচ্ছে একদম দিনহীন বিনয় ভেতরে একেবারে এতটুকু একটুখানি পুট করে ফুটিয়ে দিলে সঙ্গে সঙ্গে এরকম গাড়ি সোজা হয়ে যাবে কিন্তু আউটার নয় ভেতরটা বদল করা দরকার সেদিনকে একদল উত্তর ভারতের মানুষজন এসছিলেন জিজ্ঞেস করছিলেন কে স্বামীজি আপনার মাছ মাছলি খাতে হ্যাঁ 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 খাতে হ্যাঁ ইস বারে মে স্বামী বিবেকানন্দ কোই বিচার নেই হ্যাঁ কোই কিছু নেই বতায় না না উনি কিছু বল উনি একটাই বলেছেন মনটাকে নিরামিষ করার কথা বলছেন আমাদের মনটাকে যদি নিরামিষ না হতে পারে তাহলে কিন্তু বাইরে যতই আমি নিরামিষ হই না কেন কিছুতেই কিছু হবে না তাই রাজা মহারাজ বারবার বলছেন নিজের চরিত্র তৈরি না হলে তার দ্বারা অপরের কল্যাণ কখনো সম্ভব নয় যারা তাকে ঠিক ঠিক আশ্রয় করেছে তার কৃপা লাভ করেছে তাদের কখনো বেচাল হয় না যারা সত্যি সত্যি তাকে দেখেছে তাদের জীবনে কখনো ভুল হয় না জানবেন আমাদের যদি কখনো কোনো ভুল হয় নিশ্চয় নিশ্চিত নিশ্চিত করে বলতে পারেন আমরা বোধ তার থেকে দূরে সরে গেছি নিজেকে বড় করেছে রবীন্দ্রনাথ সে বিখ্যাত গান আছে না যে প্রেমকে যেদিন জালি হৃদয় গগনে কিউত সবের লগনে সব আলো তার কেমন করে পরে তোমার মুখের পরে আপনি থাকি আমি আলোর পিছনে যখন ভগবানের প্রতি ভালোবাসা জাগে তখন আমরা চাই তিনি সবার আগে থাকুন আমার জীবনে জগতের যাবতীয় আলো যাবতীয় জ্যোতি তার উপর পড়ু আর আমি অন্ধকারে থেকেও তার জ্যোতিতে জ্যোতির ময়নে থাকব শ্রীরামকৃষ্ণ জীবন ব্যাখ্যা করতে গিয়ে অক্ষয় কুমার সেন বলছেন যে সে সময় দক্ষিণেশ্বরে কেউ মানুষজন আসতে চাইত না কারণ রাসমণির মন্দির মাহিষ্যের মন্দির বড় একটা কেউ লোকজন ঢুকতে চাইত না তাই শ্রীরামকৃষ্ণ একটা অদ্ভুত উপায় অবলম্বন করলেন মাকে তিনি সাজাতে শুরু করলেন মাকে এত সুন্দর করে সাজাতেন সেই মাকে দেখতে মানুষজন আসতেন মাকে দেখতে 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 মানুষ ভুলেই গেল ওটা রাসমণির মন্দির ভুলেই গেল ওটা মাহিষ্যের মন্দির হয়ে গেল ওটা ভবতারিণীর মন্দির মায়ের মন্দির মাকে এমনভাবে প্রজেক্ট করলেন তিনি নিজে লুকিয়ে থাকলেন অনেকে পরমহংস মাথায় মহাশয়ের কথা শুনেছে কেউ চেনে না জিজ্ঞেস করতেন সবাই পরমহংস মাথায় মহাশয় কোথায় বলতেন যাও খুঁজে নাও তিনি বলতেন যাও খুঁজে নাও যোগানন্দ মহারাজ এসেছেন দেখছেন বাগানে একজন পাগলের মতো লোক দাঁড়িয়েছেন পরমহংস মহাশয় দেখা করতেই এসেছেন ঘরে এসে দেখলেন পরমহংস মহাশয় নেই তাই যোগানন্দজি মহারাজ ওখানে গেলেন বাগানে গেলেন গিয়ে দেখলেন একটি পাগলের মতো লোক দাঁড়িয়ে আছে দাঁড়িয়ে আছে দাঁড়ি গোপ সব আছে আর কাপড়টাকে আর গায়ে ফেলা আছে মালি ভেবে বললেন একটা ফুল তুলে দাও দেখি তা তিনি তাকে একটা ইয়ে তুলে দিলেন ওই যে গন্ধরাজ ফুল তুলে দিলেন সেই গন্ধরাজ ফুল শুকতে শুকতে নূরজাহানের মতো তিনি হাঁটতে হাঁটতে এসে আবার সেই ঠাকুরের ঘরে এলেন এসে দেখলেন ঠাকুর তখনও ফিরে আসেননি তিনি আবার যেরকম হাঁট জমিদারের ব্যাটা তো হাঁটতে হাঁটতে চলে গেলেন পরের দিন এসে তার পা আটকে আছে দেখছেন সেই কালকের পাগলটা বিছানার উপর বসে আছে আর ব্রাহ্ম ভক্তরা তার সামনে বসে হাঁ করে সেই কথা শুনছেন কলকাতার সব বিখ্যাত লোকেরা এইটা হচ্ছে কথা আমাদের নিজের ভেতরের আমূল বদল দরকার আপনারা তাহলে প্রশ্ন করতে পারেন তাহলে যতক্ষণ না আমূল বদল হলো আমরা কি মানুষের কাজ করব না সেই কারণে স্বামীজি এই সুন্দর ব্যবস্থা করলেন আত্মানো মোকসান জগৎ হিতায়ও আর এই দুটো ভাবকে জুড়ে দিলেন চ দিয়ে অ্যান্ড বলছেন দুটো কাজ একসঙ্গে করতে হবে আমরা যখন আত্মমুক্তি চেষ্টা করব আমরা যেন ভুলে না যাই আত্মমুক্তি আসবে জগতের হিত সাধনের মাধ্যমে আর জগতের হিত সাধন যখন করব তখন জানব এর মধ্যে দিয়ে আমার মুক্তি আসবে এই দুটো যখন একসঙ্গে হ্যান্ড ইন হ্যান্ড চলবে তখন আমার ভেতরে আমূল পরিবর্তন হবে এখন সত্যি সত্যি জীবনের লাইফ স্প্যান এত কম এত সময় কিছু চলে যায় পড়াশোনা করতে একটা সময় চলে যায় চাকরি বাকরি খুঁজতে একটা সময় চলে যায় বিয়ের পর ছেলেপুলেদের বড় করতে 
তারপরে যখন সত্যি সত্যি সময় আসে তখন আমাদের অভ্যাস না থাকার ফলে আমরা কিছুতেই সেই আমাদের যে অনন্ত অবসর সেটাকে কাটা লাগাতে পারি না সেই কারণে এই শুরু থেকেই এই কাজটি করতে হয় এবং কনসিয়াসনেস অ্যালার্টনেস আমার ভিতরে অতন্দ্রতা জাগিয়ে এই যে কাজ করছি এ দিয়ে আমার মুক্তি জগতের যাই হয় হোক এতে আমার ভালো হবে আমার কল্যাণ হবে এই বোধটা যেন আমাদের ভিতরে জাগে তাহলে দেখবেন আমাদের চরিত্র বদল হবে এবং খুব সহজে আমরা মানুষের ভেতর পরিবর্তন এনে দেব এটা একবারে কথা কেউ আপনাকে কাউকে বলতে হবে না আমি কালকে আমাদের স্কুলের মাস্টারমশাইয়ের গল্প বলছিলাম আমাদের দুটো স্কুল মানে বড় স্কুল নতুন স্কুল আর পুরনো স্কুল জোড়া যখন হয়েছিল একটু কম বেশি হয়ে গেছিল তো এই দোতলার বারান্দা একটা ছোট্ট হাঞ্চ মতো ছিল সে হাঞ্চের কাছে এসে ফার্স্ট বেল যখনই টিফিনের শেষ হয়ে যাওয়ার প্রথম বেলটা পড়তো আমাদের সেই স্যার এসে চুপটি করে ওখানে দাঁড়িয়ে থাকতেন খোঁড়া তিনি মানে পা একটা ছোট ছিল মানে কারুর পেছনে ছুটতে পারবেন না মারতে পারবেন না কিছুই করতে পারবেন না অথচ সেই অথর্ব মানুষটা এসে ওই বারান্দাতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন যে মুহূর্তে উনি দাঁড়ালেন আমাদের কারুর সাহস হতো না ফুটবলেতে একবার পা লাগাই আমাদের এই সাহস কারুর হতো না এমন ব্যক্তিত্ব কখনো কোনো দিন আমি ছবছর সেই স্কুলে পড়েছি কখনো কোনো দিন কাউকে বলেননি ঘরে চলে যাও ক্লাস ঘরে চলে যাও সবাই চলে আসত তিনি এসে দাঁড়ানো মাত্র সকলে বুঝত যে এই রকমটি আর করা সম্ভব না এখন ক্লাস করে ফিরে যেতে হবে কোনো দিন রেগুলার তিনি এসে এখানে দাঁড়িয়ে পড়তেন তার এমন একটা দিব্য জীবন ছিল শুধু ছাত্রদের পড়াবেন পায়ে খুব সমস্যা সেই অবস্থায় উনি এল ফটিন বিতে করে আসতেন সল্ট লেক থেকে সে মানিকতলার মোড়ে নামতেন বাসের কন্ডাক্টর দুজন ধরে তাকে নামিয়ে দিত তারপরে ওইখানে অপেক্ষা করতেন একটি রিক্সা ঠিক করা ছিল সেই রিক্সাওয়ালা স্থানীয় লোকেরা তাকে সাহায্য করতেন রিক্সায় উঠতে সেই রিক্সায় করে তিনি স্কুলে আসতেন পায়ের অবস্থা এত খারাপ ছিল সে কলকাতার টানা রিক্সা তো ওইটা স্কুলে এসে ওই বারান্দার সাথে লাগিয়ে দেওয়া হতো রিক্সাওয়ালা ধরে থাকতো দারোয়ানরা ধরে থাকতো স্যার ধীরে ধীরে রিক্সা থেকে একটু একটু পা বাড়িয়ে বারান্দায় নামতেন ওইভাবে তিনি একতলা সেরি দোতলায় উঠতেন সারা দিন ক্লাস নিতেন আমরা তিন তলায় ক্লাস ছিল সেইখানে উনি ক্লাস নিতে আসতেন আমরাই বারণ করলাম যে আমাদের ক্লাসটা যদি বদল করে দোতলায় করে দেওয়া হয় তাহলে ক্লাস নিতে সুবিধে কিন্তু কখনো কোনো দিন নিজের অসুবিধার কথা একদম বলেননি আমরা ওনাকে জীবনের শিক্ষকতার শেষ প্রান্তে দেখেছি তখন তার কত বয়স হয়ে গেছে আমাদের একজন বাংলার টিচার তিনি চলে যাবেন তখনকার দিনে বিটি পড়ানো হতো বিটি পড়তে চলে যাবেন তার যাবতীয় ক্লাস তিনি নিজে নিয়ে নিলেন এতটুকু বললেন না যে আমার প্রশাসনিক এত দায়িত্ব আছে আমি ক্লাস নিতে পারবো না এই নিতে পারবো না আমরা তাকে অসম্ভব শ্রদ্ধার চোখে দেখতাম তার পরনে সেই ধুতি পাঞ্জাবির চেয়েও উজ্জ্বল ছিল তার চরিত্র তার মুখখানা এত জ্যোতির্ময় ছিল একটা সারাটা জীবন একটা উন্নত মানের জীবন যাপন করে গেছেন আমরা এমনিতেই নতমস্তক হতাম আমাদের প্রেসিডেন্ট মহারাজদের কখনো কাউকে বলেন না আমি যখন হেঁটে যাচ্ছি আমাকে হাত আমার সামনে হাত জোর করে দাঁড়িয়ে থাক কিন্তু তারা এমন একটা উন্নততর জীবন যাপন করে গেছেন যে মানুষ তাদের কাছে এলে আপনা আপনি অবনত হতেন এর জীবনের গল্প আছে ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়ের জীবনের গল্প আছে ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় ভীষণ গরিব এক বিঘে দশ ছ টাকার জমি রোজ ঘরে খাওয়া জুটত কি জুটত না তার ঠিক নেই কিন্তু তিনি যখন বাজারের মধ্যে দিয়ে যেতেন সমস্ত বাড়ি ওই যে দোকানিরা গলগ্নি গলায় বস্ত্র দিয়ে হাত জোর করে দাঁড়িয়ে থাকতেন তারা যখন তিনি স্নান করতে যেতেন স্নান করবার আগে সবাই জিজ্ঞাসা করতেন তিনি স্নান করে গেছেন কি না তিনি যদি স্নান না করতেন সেদিনকে তখনও করতেন তা হালদার পুকুরে কেউ নামতো না তার কারণ সবাই মনে করত যে জল অন্যে স্পর্শ করেছে সেই জল ওর স্পর্শ করা চলে না উনি কিন্তু কখনো কাউকে বলেন কিন্তু হি লেড আ লাইফ এটা খুব জরুরি আমরা যখনই অন্যকে বদল করতে যাব অন্যের উপকার করতে যাব একটা উন্নত মানের জীবন যাপন করতে হবে অতএব আমাদের সাধক জীবনটা কিন্তু ফেলে ফেলা করার জিনিস নয় রামকৃষ্ণ মিশন থেকে দীক্ষা নিলাম ওটা স্ট্যাটাস সিম্বল নয় আমাকে নিজেকে উন্নততর করার একটা পদ্ধতি একটা খুব সুন্দর পদ্ধতি যেটা দিয়ে আমি নিজেকে উন্নততর করতে পারি আমরা নিজেরা ভুলে যাই আমাদের সেই অসীম শক্তি আমাদের ভেতরে আছেন কাশী সারানন্দজি বলতেন রোজ স্বামীজির কথা করবি উনি বলছেন একদিন খুব ডিপ্রেশান এসে গেছে মনের মধ্যে স্বামীজির বই খুলে দেখলাম সেখানে লেখা আছে অল পাওয়ার ইজ দেয়ার উইদ ইন ইউ ইউ ক্যান ডু এনিথিং অ্যান্ড এভরিথিং আমার মন একেবারে সমস্ত ডিপ্রেশান চলে গেল মনে হয় আমি পারি না স্বামীজি বলছেন সব শক্তি আমার ভেতরে আছে সত্যি ভেবে দেখুন এই যে আপনারা সংসার চালান 
হার মানে হাজার হাজার ম্যানেজমেন্টের চাকর তারা ভয় পাবে এরকম যে পদ্ধতিতে আপনারা চালান নরমে গরমে যে মাসে রোজগার কম আছে টেনে চালাচ্ছেন বাজেট করে মানে ফিনান্স মিনিস্টার শুধু হার মেনে যাবে আপনাদের ম্যানেজমেন্ট স্টাইল দেখলে কিন্তু আমরা কখনোই বুঝতে পারিনি এত শক্তি ধর আমরা আমরা ভাবি সবাই শক্তি ধর আমি দুর্বল আপনি নিজেকে যত নিজেকে যত বিকশিত করবেন দেখবেন আপনা আপনি মানুষজন বদল হয়ে যাবে দেখবেন বাড়িতে আগেকার দিনে সেই বড় ঠাকুমা দা দিদিমা যারা থাকতেন সবাই তার কাছে পরামর্শ নিতে আসতেন কেন জীবনকে তিনি এমনভাবে যাপন করে এসে এমন একটা স্ট্যান্ডার্ডে উঠে গেছেন তার পরামর্শ নেওয়াটা ভীষণ জরুরি ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় সবাই বাড়িতে কেউ যদি পাড়ায় কেউ যদি অসুস্থ হয়ে পড়তেন ক্ষুদিরামের পায়ের ধুলো সবাই নিয়ে যেতেন পায়ের ধুলোতে রোগ সারে না কিন্তু ওই তার প্রার্থনা তার শুভ ইচ্ছা তে রোগ সারে সেই বোধটি জাগানোর জন্য এই সেই কারণে বলছেন যে বদল করার দরকার কাজকর্ম কথাবার্তা চালচলন দেশের ও দশের কল্যাণের মঙ্গলের কারণ হোক আমাদের জীবনচর্যা যেন এমনভাবে হয় সেটা যেন মানুষের কল্যাণের জন্যই এইটা যেন আমরা বোধ করতে পারি এটা যদি না বোধ করতে পারি যতক্ষণ বোধ করতে পারবো না ততক্ষণ অব্দি আমরা একটা নির্বোধের জীবন যাপন করে যাব বলছেন অর্থাৎ মনুষ্য ঠাকুর বলতেন বুড়ি ছুলে চোর হয় না আগে খুঁটি পাকড়াও অর্থাৎ মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য ভগবান লাভ করা আগে তাকে জানতে হবে তার পদে বিশ্বাস ভক্তি দৃঢ় করতে হবে তারপর অন্য যে কোনো কাজ করতে হয় করো আমি বলছি যে ভগবান আছেন এটা যদি আমি বিশ্বাস না করতে পারি যাকে বলছি তার ভেতরেও সেই বিশ্বাসটা সঞ্চারিত হবে না সেই কারণে নিজের ভেতরে এই বিশ্বাসটা আগে করা দরকার সেই রাজাকে এক ভাগবত পণ্ডিত রোজ ভাগবত পড়ত তা জিজ্ঞেস করত রাজা বুঝেছ তখন রাজা জিজ্ঞেস করতে পণ্ডিত তুমি বুঝেছ রাজা পণ্ডিত ভাবতে নিরম করে রোজ বলে কেন তারপরে একদিন সত্যি সত্যি তিনি বুঝলেন রাজা কি বলতে চাইছেন তিনি প্রব্রজ্জায় বেরিয়ে গেলেন যাওয়ার আগে তার রক্ষীকে বলে গেলেন রাজাকে বলো যে পণ্ডিত বুঝেছে এইটা নিজেকে বোঝা আমার নিজেকে নিজের কাছে খুব পরিষ্কার হওয়ার দরকার আছে আপনার সামনে যে আয়নাটা আছে সেটা যদি অপরিচ্ছন্ন হয় তাতে কিন্তু আপনার ভালো ছবি উঠবে না তাই আগে সে আয়নাটাকে পরিষ্কার করতে হয় তাহলে দেখবেন তার ভেতরে আপনার খুব সুন্দর ছবি উঠছে আয়না বলে দিচ্ছে চুলে সিঁথিটা বাঁকা আছে আপনি সঙ্গে সঙ্গে চিরুনি দিয়ে সেটা ঠিক করে নিলেন চুলটা আরেকটু ফোলালে ভালো দেখাবে সঙ্গে সঙ্গে চুলটা রুম ফুলিয়ে নিলেন গোপটা ঠিক মতো আঁচড়ানো হয়নি টেনে 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 আঁচড়ে নিলেন একদিন নিখুঁত একেবারে নিজেকে সাজিয়ে নিলেন ওই মনের আয়না আমাদের বলে দেয় সবাই আমাদেরকে ধোকা দেয় কিন্তু মন কখনো ধোকা দেয় না সে ঠিক ঠিক কথা বলে যে তোমার এই আচরণটা ঠিক হয়নি দেখবেন অনেক সময় অন্যায়ভাবে কোনো একটা বাজার দোকান করতে গিয়ে আমাদের ঝগড়াঝাটি হয় অন্যায় দু চারটে কথা শুনিয়ে দিই হ্যাঁ আমার আমার পয়সায় চলছে এরকম বলে টলে দিই পরে কিন্তু নিজেদের খুব খারাপ লাগে ওই খারাপ লাগাটা হচ্ছে মন আমাদের বলে যে কাজটা করেছো সেটা ঠিক করেনি শ্রীমদ ভগবদ গীতার এই ষোলো ষোড়শ অধ্যায় সেখানে দৈবাসুর সম্পত্তি বিভাগ যোগ এই বলতে গিয়ে ভগবান বলছেন যারা দৈবী গুণকে অবলম্বন করে না তাদেরকে আমি নরকে নিক্ষেপ করি এই নরক শব্দে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আচার্য শঙ্কর বলছেন নরক কোনো একটা জায়গা নয় নরক হলো আমাদের মনের একটা অবস্থা যে মনের অবস্থায় আমি বুঝি জগতে সবাই আমাকে ভালো বললেও আমি ভালো নই আমি নিজের কাছে বুঝতে পারি আর তুষের আগুনের মতো ধিক ধিক ঠিক ঠিক করে জলা ওইটি হচ্ছে নরক যন্ত্রণা আমরা যেরকম মনে করি যে ভগবান ধরে আমাকে সেই ব্যাসনের মতো ইয়েতে ফেলে দেবেন তারপরে সে কোটিং করে বেশ গরম গরম করার জন্য লোহার করায় তেল দিয়ে ফেলে ফ্রাই করবেন ওরকমটি নয় তুষের আগুনের মতো ধিক ধিক করে জ্বলবে নিজের ভেতরে বেদনা প্রতি মুহূর্তে মনে করাবে যে জগৎ আমাকে ভালো বললেও আমি ভালো নই নিজের কাছে পরিষ্কার হওয়া নিজের কাছে পরীক্ষায় পাশ করা এটা যে কত বড় পরীক্ষা এটা যারা চেষ্টা করেন তার এটা হারে হারে বুঝেছেন প্রতি মুহূর্তে মন আমায় বলে দেবে তুমি এখনও লক্ষ্য থেকে অনেকটা দূরে অন্য যতই প্রশংসা করুক না কেন যতক্ষণ পর্যন্ত নিজের ভেতরে স্যাটিসফ্যাকশান আসছে না ততক্ষণ পর্যন্ত সমস্ত কথা সমস্ত বার্তা বৃথা ঠাকুর বলতেন ভক্তের হৃদয়ে ভগবানের বৈঠকখানা যদি আমরা তার ভক্ত তার সেবক তার দাস বলে পরিচয় দিতে চাই তাহলে আমাদের শুদ্ধ পবিত্র হতে হবে 
শুদ্ধ হৃদয়ই তার আসন শুদ্ধ শুদ্ধ হৃদয়ই তার আসন অশুদ্ধ হৃদয় থেকে তিনি অনেক দূরে আমাদের হৃদয় যখন কাঁচের মতো স্বচ্ছ নির্মল হবে কোনো দাগ থাকবে না তখনই আমাদের হৃদয়ে তার বৈঠকখানা হবে তখনই আমরা তার ভক্ত পুত্র সেবক আশ্রিত বলার অধিকারী হব এইটা হচ্ছে জীবন চর্চাটাকে এমন করে বদল করতে হয় যেন আমরা নিজেদের সত্যি সত্যি কাজ করছি ভগবানের সেবা করছি এই বোধটা জাগাতে পারি আমফানের পরে আমরা দেখেছিলাম সারা দ্বীপ জুড়ে মানুষজন আসা শুরু করলেন সারা দ্বীপ জুড়ে না আমাদের দ্বীপে আসা শুরু করলেন সবাই সেই আমরা নাম দিয়েছিলাম ট্যুরিজম রিলিফ মানে রিলিফ করতে এসছেন কিন্তু আসলে ওটা বেড়াতে আসা নিজেরা কিছু জিনিসপত্র সংগ্রহ করে সকালবেলা যেরকম পিকনিক করতে যায় ওরকম করে এসেছিলেন কিন্তু আমাদের সমুদ্র পেরানো তো ভীষণ কঠিন না তখন লঞ্চ চলছে না সে উত্তাল সমুদ্র পেরোতে পেরোতেই এমনিতে লাগে পঁয়তাল্লিশ মিনিট আর ওই ট্রলারে লাগে আরও বেশি ঘন্টা খানিক ঘন্টা দেড়েক মতো একবারে জীব লম্বা হয়ে যায় উত্তাল সমুদ্রতে পেরোতে পেরোতে তারপরে তারা যখন সব জিনিসপত্র প্রচুর জিনিসপত্র কেনেন নামি আর পুরো দ্বীপে দ্বীপটা তেত্রিশ কিলোমিটার লম্বা সবটুকু তারা যেতে পারেন না কোনো রকমেই কচু বেরিয়া বা তার পাশের যে গ্রাম সেইখানে নামিয়ে দিয়েই তারা আবার রওনা দিতে থাকেন কারণ আবার এই দেড় ঘন্টার পথ অতিক্রম করলে তবে তারা পৌঁছতে পারবেন সেই কারণে অনেক সময় ওই সবাই ফেসবুকে সব জায়গায় পোস্ট দেন কিন্তু সঠিক মানুষের কাছে পৌঁছনো সম্ভব হয়ে ওঠে না আমাদের ওখানে একটা ছোট্ট দ্বীপ আছে এই কাছাকাছি আগে সেটা দ্বীপটা সাগরের অন্তর্ভুক্ত ছিল আইলার পরে সেই দ্বীপটা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে ঘোড়া মারা দ্বীপ আপনারা অনেকেই শুনেছেন আগে পঁচাশি হাজার পঁচাশি হাজার মানুষ থাকতেন এখন কমতে কমতে পাঁচ হাজারে নেমে এসছে দ্বীপটা ধীরে ধীরে জলের তলায় চলে গেছে এইবারে ইয়াসে ওদের একমাত্র প্রাইমারি একটা সেকেন্ডারি স্কুল আছে একটা প্রাইমারি স্কুল আছে প্রাইমারি স্কুলটা গঙ্গায় চলে গেছে বিসর্জিত হয়ে গেছে ওই পাঁচ হাজার মানুষ জানেন গোটা দ্বীপটাই চলে যাবে প্রত্যেক বার যখন এরকম সাইক্লোন হয় তখন ওদের তুলে নিয়ে আসা হয় নিয়ে সেইখানে থাকে ওই কুড়ি পঁচিশ জন মানুষ থাকে তাদের তো এরকম গাছে ঝুলে ঝুলেই থাকতে হবে সেই সব ছবি এখন মোবাইল ক্যামেরায় তুলে সমস্ত জায়গায় যে তারা কীরকম বিপন্ন এত রিলিফ এসছে এত রিলিফ এসছে এত রিলিফ এসছে এই আমরা সব ওই দেওয়ার ভেতর সে সব দশ টাকার ওই যে সার্ফের প্যাকেট দিই না সার্ফ এক্সেল সেগুলো এত এক একজনের দোকানে এসে বিক্রি করে গেছে কারণ সেগুলো ব্যবহার করার মতো অবস্থায় তারা নেই কারণ খাবার তো কিছু নেই সার্ফ এক্সেল দিয়ে কি জামা কাপড় ধোবে কি পরিষ্কার করবে আমার বলার উদ্দেশ্যটা এই যে আমাদের কিন্তু ওই যে লোকে করতে গিয়ে আমরা কখনো যেন ভুলে না যাই তার প্রয়োজন আছে কি না সেটা দেখার বহু জায়গায় বহু মানুষ অভুক্ত অবস্থায় পড়ে আছে আমরা তার কাছাকাছি যেতে চাই না আমরা সবসময় সহজ পদ্ধতি ইনস্ট্যান্ট জিনিস নেবার চেষ্টা করি ইনস্ট্যান্ট দিয়ে কিছু হয় না কাশী সারানন্দজিকে একবার আমরা প্রথম তখন ম্যাগি নুডলস এসছিল এই কলকাতা শহরে ম্যাগি নুডলস টু মিনিটস ম্যাগি নুডলস করে তৈরি করে নিয়ে গিয়ে খাওয়ালেন তো উনি খেয়ে বলছেন কি জিনিসটা আমার নুডলস বল উনি খেলেন তারপর চুপ করে গেলেন পরের দিন যখন দেখা হলো ইনস্ট্যান্ট পাওয়ার কথা বলছেন বলছেন ডোন্ট গো ফর এন ইনস্ট্যান্ট থিং ইনস্ট্যান্ট থিংস আর লাইক ম্যাগি নুডলস দে আর স্পাইনলেস বোনলেস অ্যান্ড ইউজলেস নুডলের কোনো স্পাইন থাকে না শিরদারা থাকে না তার কোনো হার থাকে না প্যাকাটি সিং আর তাতে কোনো ফুড ভ্যালুও থাকে না খেলেন আর সব মলের সাথে বেরিয়ে গেল ইউজলেস বলছেন যে জিনিস জীবন দিয়ে পরীক্ষা করে না নেওয়া হয় সে জিনিস কখনো কাজে লাগে না এটা বারবার বলছেন যে ভগবানের হৃদয়ে আমার হৃদয়ে ভগবানের বৈঠকখানা এটা যেন সবার আগে আমি অনুভব করি আমার হৃদয়ে দেবতা যেন সেখানে এসে বসেন আর আমি যেন তার ভক্ত তার দাস তার সেবক হয়ে এই পরিচয় দিতে চাই আমি তা তিনি সব করাচ্ছেন আমি কিছু করছি না ওরকম নয় তিনি আমার মধ্যে দিয়ে বলাচ্ছেন এরকমও নয় আমি তার কথা তিনি আমায় বলবার সুযোগ দিয়েছে আমি তার কথা বলছি আমরা বুঝতেই পারি না তিনি আমার মধ্যে দিয়ে বলাচ্ছেন কিন্তু আমরা বলে থাকি হ্যাঁ তিনি আমার মধ্যে দিয়ে বলাচ্ছেন না ওটা প্রচন্ড অহংকার দীনতার অভিমান অভিমান দীনতার অভিমান অভিমান সে অভিমানও যেন আমাদের না থাকে আমি তার কাজ করছি বোধটা যেন সবসময় থাকে এই বোধটা অ্যান্ড হি ইজ ওয়াচিং হ্যাঁ তিনি সবসময় আমায় দেখছেন এই বোধটা যদি থাকে দুটো চোখ যদি সবসময় আমায় দেখছে মনে করে তাহলে আমি কখনো খারাপ হওয়ার চেষ্টা করি না 
এই মানুষ ওয়াচ করছে এটা কীরকম পরিস্থিতি হয় আমরা আমাদের ট্রেনিং সেন্টারে বুঝতে পারতাম আমরা সবসময় বুঝতে পারতাম কেউ না কেউ আমাদের দেখছে ছজোড়া চোখ দেখছেন আমাদের সবসময় বুঝতে পারতাম আমরা যে কাজই করি অন্যত কেউ না কেউ চতুর্দিকে আছেন ছজন আচার্য তাদের কাজই ছিল আমাদের দেখা কখনো এগিয়ে এসে বলতেন না এটা করো না ওটা করো না সেটা করো না যখন খুব গ্রেভ মিসকন্ডাক্ট হতো তখন বলতেন না হলে বলতেন না তারা সবসময় চাইতেন আমরা যেন আমাদের ভুলগুলো নিজেরা নিজেরা অনুধাবন করতে পারি তারপরে সেই অনুযায়ী নিজেরা নিজেরা যেন তার সমাধান সূত্র বার করতে পারি এমনকি তাদের কাছে গেলেও প্রথমে ভাগিয়ে দিতেন তারা কিন্তু সব সময় তারা লক্ষ্য করতেন সদ্বাবস্থায় তারা লক্ষ্য করতেন সেটা আমরা কাজ করবার সময় অনুভব করতাম তারা দেখছেন যখন সার্ভিং করতাম লাইনে দেখছি স্যার মহারাজরা খেতে খেতে আমাদের দিকে তাকাচ্ছেন কেমন করে আমরা সার্ভিং করি কেমন করে আমরা খেতে দিই কেমন করে আমরা হাতাটা ঝাঁকাই আমাদের মনে আছে জগদীশ মহাজ বললেন তোমার হাতাতেই তো আর্ধেক ভাত আছে আমার পাতেতে কি পড়বে যে ভাত লেগে থাকে না হাতায় আগে ওটা পরিষ্কার করো এটা শিখেছি সার্ভিং করতে গিয়ে শিখলাম যে খাবার দেওয়ার সময় কেমন করে খাবার দিতে হয় যে হাতাটা একদম শুকনো থাকবে আমরা আগে গেঁথে দিতাম হাতাটা এতে যখন ভাতগুলো ভাড়া হয়ে যেত তখন প্রত্যেক বালতিতে হাতাটা গেঁথে দিতাম তারপর বুঝলাম ওভাবে গাঁথলে ওই ভাত লেগে যায় তারপরে সার্ভিং করা যায় না সেখানে খুব আলতো করে হাতাটা ওই ভাতের ওপর রাখা থাকতো দেবার সময় আমরা এই করতাম প্রত্যেকটা জিনিস তার এরকমভাবে সাহায্য করতেন সেবা জ্ঞানে করলে অপূর্বভাবে সেবা করা যায় আমি একজন সাধুর কথা বলেছিলাম একজন মহিলাকে তিনি বলেছিলেন যে উনি বলছেন ছেলে পুলেরা এত লন্ডভণ্ড করে দিয়ে যায় ঘর তাকে সোজা করা খুব কষ্ট হয় মনে করো মা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ লীলা করে বালকৃষ্ণ লীলা করে তার লীলা ক্ষেত্রটা তোমাকে আবার পুনর্রচনা করার জন্য সুযোগ দিয়ে গেছে তুমি আবার সেই সব বালিশ টালি সব ঠিক করে যাও ভাবো শ্রীকৃষ্ণ আসবেন তোমার এখানে এসে তোমার এতে লীলা করবেন এটা এটা ভাবো ভাবলে দেখবে তোমার কাজটা আরও সুন্দর হবে সব ক্ষেত্রে তিনি বলতেন ভাবো যেন সব সময় বোধ হয় যে আমি তার কাজ করছি এই বোধটা থাকা আমাদের ভীষণ জরুরি এই বোধটা যদি না থাকে তাহলে আমাদের জীবনটা নির্বোধের মতো হয়ে যায় সেইটা এখানে বলছেন বলছেন আমাদের হৃদয় যখন কাঁচের মতো স্বচ্ছ নির্মল হবে কোনো দাগ থাকবে না তখনই আমাদের হৃদয় তাঁর বৈঠকখানা হবে তখনই আমরা তাঁর পুত্র তার ভক্ত সেবক আশ্রিত বলবার অধিকারী হব আমি রামকৃষ্ণ মিশনে যাই দীক্ষা নিয়েছি অত মুহুর মুহ মিথ্য কথা বলি মানে সত্যি কথা কত বলি সেটা নিয়ে আঙুলে গুনতে হবে এই যদি আমাদের অবস্থা হয় তাহলে কিন্তু ঠাকুরকে ঠাকুর সত্য স্বরূপ ঠাকুর সত্য স্বরূপ আমাদের ওখানে আমরা সারা দ্বীপ জুড়ে আমফানের রিহ্যাবিলিটেশনের কাজ করেছি আমাদের স্কুলের যে সাইকেল স্ট্যান্ড তার ছাত উড়ে গেল তা আমাদের মহারাজ যিনি ছিলেন দায়িত্বে ছিলেন তিনি বললেন গভর্নমেন্ট স্কুলের যেগুলো স্কুল সংক্রান্ত এগুলো করে দেবে এগুলো আপনাদের করার দরকার নেই আমরা ওটি বাদ দিয়ে বাকি সারা দ্বীপে কাজ করে চলেছি তারপরে যখন সত্যি সত্যি স্কুল খোলবার সময় হলো তখন কিন্তু ওটা করা হয়নি তখনও আমরা জিজ্ঞেস করলাম বিডিও সাহেব করে বললেন টাকা তো শেষ হয়ে গেছে আমরা করে দিতে পারি যদি আপনারা ওটাকে ডাইনিং হল দেখিয়ে দিতে পারে মিড ডে মিলের ডাইনিং হল সাইকেল স্ট্যান্ডকে মিড ডে মিলের ডাইনিং হল দেখাতে হবে আমাদের কীরকম খুব খর খারাপ লাগলো আমরা বললাম ঠাকুর হলেন সত্য স্বরূপ আর এই আশ্রম এই স্কুল তাঁর নামে তৈরি অতএব মিড ডে মিলের ডাইনিং হল দেখানোর দরকার নেই কুড়ি হাজার টাকার জন্য মিথ্যাটা না বলারই দরকার নিজেদের ভেতরে এত স্যাটিসফ্যাকশান হচ্ছিল প্রথমে খুব কষ্ট হচ্ছিল সারা দ্বীপে আমরা কাজ করেছি আমরা একটুখানি পাকা ছাদ করে নিতে পারতাম না সাইকেল স্ট্যান্ডের জন্য কিন্তু পাকা ছাদ এবারেও করা গেল না কারণ আমরা ওটাকে মিড ডে মিলের ডাইনিং হল দেখাতে পারলুম না কিন্তু ওটা না দেখানো আমাদের সেই ইয়ে চাল হয়েছে এই এবছর শুনছি মার্চ মাসে আবার নাকি ওরকম আমফান হচ্ছে ভয়ঙ্কর সুপার সাইক্লোন আসবে তাতে যে ওগুলো পুরোটাই উড়ে যাবে এটাও আমরা আশা করছি কিন্তু তবুই মনের যে স্যাটিসফ্যাকশান কোনো অবস্থাতে আমরা সত্য থেকে সরে যাইনি এই যে স্যাটিসফ্যাকশান এটাতে রাত্রিরে ঘুমোতে আমাদের খুব সাহায্য করে শুদ্ধ মনে তার ছাপ সুন্দর পড়ে আর শীতে ময়লা থাকলে যেমন মুখ দেখা যায় না তেমনি অশুদ্ধ মনে ভগবানের প্রতিবিম্ব পড়ে না তোমাদের এখন অল্প বয়স মনে কোনো রকম ময়লা ধরেনি এখন থেকে তার জন্য হৃদয়ে আসন পেতে রাখো অন্য কোনো জিনিসের স্বাদ যেন সেখানে এসে আর না আসে শুদ্ধ ও পবিত্র জীবন না হলে তাকে জানা যায় না শুদ্ধ পবিত্র হও তাকে লাভ করতে হবে এই জীবনে 
এইটা বলছেন শুদ্ধ মনে তার ছাপ সুন্দর পরে উত্তরাখণ্ডে সাধুদের মধ্যে একটা কথা প্রচলিত আছে তার দুটো ভার্সন আছে কেউ বলে দর্পণ সাফ হয় তো সাধু সাধুতে দেখা হলে জিজ্ঞাসা করে দর্পণ সাফ হয় তো আবার কেউ কেউ জিজ্ঞাসা করে দর্শন সাফ হয় তো এই দুটো কথার একই অর্থ দর্পণ মানে আমাদের প্রত্যেকের হৃদয়ে চিত্ত দর্পণ থাকে তাই এক সাধু আরেক সাধুকে জিজ্ঞাসা করেন তোমার মনে যে আয়নাটা আছে সে চিত্ত দর্পণ সেটা পরিষ্কার তো সেটা যদি পরিষ্কার হয় তাহলে আমি ঈশ্বরের অনুধাবন করতে পারবো না তাকে দেখতে পাবো না আর আরেক দল জিজ্ঞেস করে দর্শন সাফ হয় তো মানে তাকে নৃত্য দেখতে পাও তো পরিষ্কার দেখতে পাও তো সাধু সাধুর সঙ্গে এই ভাষায় ইঙ্গিতে আকার ইঙ্গিতে কথা বলে এইটা এই বোধটা আমাদের ছাকা দরকার আমার ভেতরের যে দর্পণ যে দর্শন সেটা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে কি না যদি না দেখতে পাই সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে ঠিক করতে হয় কীরমভাবে ঠিক করবেন বাড়িতে যখন দেখেন আপনার আরশিটা নষ্ট হয়ে থাকে ড্রেসিং টেবিলে একটা ভিজে কাগজ দিয়ে আপনারা ভালো করে সেটাকে ঘষেন তারপরে একটা শুকনো কাপড় দিয়ে মুছে দেন ঠিক সেই রকম মনের ময়লা মনের দর্পণ পরিষ্কার করার জন্য ভক্তিভাবে নিজেকে শিক্ত করাতে হয় সেটা পরিষ্কার তারপর জ্ঞানের শুকনো কাপড় দিয়ে সেটাকে ঝকঝকে থাকতে পারে ভক্তিভাব মানে আমি তার সন্তান আমি ভুল করেছি প্রভু তুমি আমায় রক্ষা করো বিশ্বাস জাগিয়ে রাখা মা বলেছেন আমার ছেলে ধুলো কাদা মেখে এলে আমি তার এটা এটা পরিষ্কার তাকে তার ধুলো ঝেড়ে আমি তাকে কোলে তুলে নেব আর এইটা হচ্ছে ভক্তিভাব এই ভাব দিয়ে আমার হৃদয়কে শিক্ত করা আর তারপর আমি তার সন্তান আমি তার জীবন্ত প্রতিনিধি আমার মধ্যে দিয়ে তিনি প্রকাশিত হচ্ছেন অতএব এ দর্পণ পরিষ্কার হওয়া দরকার এই জ্ঞানের দৃষ্টি দিয়ে সেটাকে পরিষ্কার কাপড়ের মতো মুছে দিতে হয় তাহলে তার ভেতরে নিজের প্রকাশ হয় ঈশ্বরের প্রকাশ হয় যার ভেতরে ঈশ্বরের প্রকাশ হয় বলতে হবে না দেখবেন তার চেহারার মধ্যে একটা অদ্ভুত পরিবর্তন আসছে সেটা হাজার ফেয়ার অ্যান্ড লাভলি মাখলেও সে উজ্জ্বলতা আসে না সেই উজ্জ্বলতা আপনার মনের উজ্জ্বলতা আপনার ভেতরের আনন্দ সেটি চোখে মুখে প্রকাশিত হবে সেই আনন্দের ভেতরে সে এমন আনন্দ যেটা দেখলে আপনার আনন্দ হবে পূজনীয় ভূতেশানন্দে যে মহাজের কাছে আমরা যেতাম মনে হতো যেন আনন্দ সাগরে সবাই ভাসছে সবাই গল্প করছে হাসছে সে পনেরোটা মিনিট জীবনের সবচেয়ে আনন্দময় পরিবেশ সকাল থেকে আমরা প্রস্তুত হতাম যে কখন মহারাজের সঙ্গে আমাদের দেখা হবে সাড়ে ছটায় টিফিন শুরু হতো কিন্তু পৌনে সাতটার মধ্যে সবাই মারপিট করে কোনো রকমের টিফিন খেয়ে থালাবাটি ধুয়ে দে ছুট দে ছুট আমরা এধার ওধার কোথাও থামতাম না সাতটার আগে কোনো দিন খুলতো না কিন্তু আমরা গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতাম যতক্ষণ মহারাজকে দেখা যায় যদি একটু দেরি করে যায় তাহলে মহারাজকে দেখাটা কম হবে ওই পনেরো মিনিট আমাদের কাছে কি ফ্রেশার ছিল যেদিন দীক্ষা থাকতো সকালে আমাদের মহারাজের সঙ্গে দেখা হতো না মনে হতো জীবন দিনটা কীরকম বিস্বাদ হয়ে গেছে বিকেলবেলা চারটের সময় মহারাজের সঙ্গে দেখা হতো সেদিন কথা হতো না দাঁড়াতেও দিত না কিন্তু সে যে কী আনন্দ ওই পলকের দেখা হতো এক পলকের একটু দেখা আরও বেশি হলে আরও একটু বেশি হলে ক্ষতি কি হ্যাঁ সে অদ্ভুত সে অদ্ভুত একটা আনন্দ আমরা যখন ছোট ছিলাম মহারাজ জানতেন মানে সাধু জীবনে ছোট ছিলাম মহারাজ জানতেন আমাদের সঙ্গে তার দেখা হওয়া সবসময় সম্ভব নয় কিন্তু আমাদের দেখা করতে খুব ইচ্ছে আমাদের সঙ্গে একটা মহারাজের অলিখিত চুক্তি ছিল আমরা এসে মায়ের মন্দিরের সামনে জপ টপ করে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতাম আর মহারাজ ওই গাছের সাইড দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে যখন যেতেন ঠিক ওইখানে দাঁড়াতেন মায়ের মন্দির থেকে ঘুরে আমাদের দিকে হাত নাড়াতেন আর তার সেই দিব্য হাসিটা আমাদের দিতেন আমরা হাত জোর করে প্রণাম করতাম নিচু হয়েও প্রণাম করতে পারতাম ভয়ে হাত প্রশ্ন খুব বকাঝকা করে তাই আমরা ওইখানেই মহারাজকে হাত জোর করে দাঁড়িয়ে প্রণাম করতাম মহারাজ আমাদের দিকে তাকিয়ে খানিকক্ষণ তাকিয়ে হাতটা নেড়ে এমনভাবে দাঁড়াতেন যেন ওই অতটা হেঁটে এমনি ক্লান্ত হয়ে গেছেন ওইখানেই ওনাকে দাঁড়িয়ে ওনার ক্লান্তিটা দূর করতে হবে তারপরে হাত নাড়িয়ে আবার ধীরে ধীরে চলে যেতেন আমরা আমাদের কাজে চলে যেতাম সে কী এক অদ্ভুত আনন্দ দেখুন কোনো শব্দ হচ্ছে না কিছু প্রাপ্তি নেই কিচ্ছু নেই কিন্তু তিনি একটা এমন আনন্দময় জীবন যাপন করেছেন তার দর্শন মাত্র সেই আনন্দের স্ফুরণ হচ্ছে আমাদের হৃদয় আমাদের মনের ভেতরটা বদল হচ্ছে বলছেন কেবল পড়াশোনা করে কি হবে বিএ এম এ পাশ করে ইউনিভার্সিটি ডিগ্রি নিলে কিংবা ব্যারিস্টার হয়ে টাকা রোজগার করলেই সব হয়ে গেল না এতে ক্ষণিক আনন্দ এতে মনের ক্ষণিক আনন্দ হবে এই পর্যন্ত কিন্তু যে জন্য জগতে আসা যে জন্যই মনুষ্য জীবন সে বিষয়ে কোনো সাহায্য হবে না অবশ্য আমি কাউকে মূর্খ হতে বলছি নে মূর্খের ধর্ম হয় না বড় ভাব ধারণা করতে পারে না 
যারা ইহকালে ভোগ সুখ চায় তারা বিএ এমএ পাশ করুক টাকা রোজগারের সুবিধা হবে কিন্তু যারা অনন্ত সুখ চায় তাদের বেশি ডিগ্রির দরকার নেই ডিগ্রি কিন্তু ডিগ্রি কিন্তু যারা অনন্ত আচ্ছা ডিগ্রি নেবার জন্য পরামর্শ পড়াশোনা যে সময় কাটে তার বারো ভাগের এক ভাগ সময় যদি সদ্গ্রন্থ পাঠে দেওয়া যায় তাহলে অনেক ভালো ভালো কেতাব অনেক ভালো ভালো ভাব ভেতরে আসে ঠাকুর বলতেন গ্রন্থ নয় গ্রন্থি অর্থাৎ গাঁট ওহাতে বন্ধন হয় তবে সদ্গ্রন্থের সম্বন্ধে সে কথা খাটে না যেমন গীতাদি শাস্ত্র এবং ঠাকুর স্বামীজির বই এছাড়া আর যে কোনো বই পড় না কেন তাতে অভিমান অহংকার বাড়বে ভগবানের কাছ থেকে অনেক দূরে নিয়ে গিয়ে ফেলবে যেসব গ্রন্থ পাঠ করলে ভগবানে ভক্তি ভালোবাসা আসে না শ্রদ্ধা বিশ্বাস হয় না তা বর্তমানে ভালোবোধ হলেও আখেরে অমঙ্গলের কারণ হয় বাবা মানুষ যদি হতে চাও যদি নিজের কল্যাণ চাও তাহলে তার নামে ডুবে যাও ভাষা ভাষা নয় একেবারে ডুব মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন এই মূল মন্ত্র কর বলছেন পড়াশোনাকে ডিসকার্ড করতে বলছেন পড়াশোনা থাকা দরকার কিন্তু তারই সঙ্গে ভগবানকে আমার নিজের ভেতরের মানুষকে জানা দরকার আমাদের স্কুলে ঠিক হলো শ্রীমদ ভগবদ গীতার সিলেক্টেড কিছু শ্লোক পড়ানো হবে আমাদের কাছে খুব ভয় ছিল যে ছাত্রদের যদি পড়াশোনা হয় ছাত্ররা কেমন ভাবে নেবে আমাকে যে শ্লোকগুলো বেছে দেওয়া হয়েছিল গীতা কেন পড়ব এটা বোঝাতে গিয়ে ওদের বলতে শুরু করেছিলাম উপোস কি বলেছিলাম গীতা আমার তোমার গল্প শুধু সংস্কৃত ভাষায় বলা আছে আমরা বুঝতে পারি না বলে তাই সংস্কৃত পুজো মন্ত্রও কিন্তু তাই আমি কি করছি আসনে বসেছি আসনটা শক্ত হো আমি যতক্ষণ পুজো করব সেটা যেন না নড়ে সেই কথা বলছি পৃথ্বীত্বয়া ধৃতা লোকা দেবীত্বম বিষ্ণু না ধৃতা তঞ্চ ধারেও মাং নিত্যম পবিত্রম কুরু চাসনম সে দেবতাকে নারায়ণকে প্রার্থনা করছি তুমি যেরকম ভাবে পৃথিবীকে ধারণ করে রেখেছো ঠিক সেরকম ভাবে আমার এই আসনটাকেও ধারণ করে রেখো এবং পৃথ্বীত্বয়া ধৃতা লোকা এই বলছি আমরা পৃথিবীকে যেরকম ধার করে ধার তঞ্চ ধার ও মাং নিত্যম পবিত্রম করু চাষন সেইভাবে আমার এই আসনকে তুমি ধরে থাকো যাতে এই আসনটা নষ্ট হয় দু মানে পুজো যদি দেখেন সংস্কৃতে আমরা ইং টিং চিং বিং কী সব বলে তার ঠিক ঠিকানা নেই কিন্তু পুজোটা যদি ভালো করে দেখেন দেখবেন ওখানে কিচ্ছু বলা নেই শুধু আমি এটা করছি ওটা করছি পুরাকালে সংস্কৃত দেব ভাষায় কথা বলতো তাই সে দেব ভাষাটা ধরে রাখা হয়েছে মা যে বলছেন না যে আপনার জ্ঞান করে পূজা করতে ঠিক সেই রকম সেটা করলেও কোনো সমস্যা নেই পড়াশোনার কথা আছে গীতার শ্লোক পড়ানো হবে আমি তখন ওদের কয়েকটা গীতার শ্লোকের কথা বললাম যেগুলোতে আমাদের জীবনের গল্প আছে অথা কে না প্রয়ুক্ত ইয়াম পাপম চরতি পৌরুষ অনিচ্ছান্ন পি বার্ষ্ণীয় বলাদি বনীয় যে তার খুব প্রিয় শ্লোক আমার এ তার গীতার তৃতীয় অধ্যায়ে অর্জুন জিজ্ঞেস করছেন শ্রীকৃষ্ণকে অথা কে না প্রয়ুক্ত ইয়াম পাপম চরতি পৌরুষ অনিচ্ছান্ন পি বার্ষ্ণীয় বলা দিব নিয়োজিত আমি খারাপ হতে চাই না হে বৃষ্ণি বংশের বংশধর শ্রীকৃষ্ণ তোমায় বলি এ কথা আমি খারাপ হতে চাই না আমার খারাপ হবার এতটুকু ইচ্ছে নেই কিন্তু কে যেন আমায় জোর করে খারাপ পথে নিয়ে যায় সে ছাত্রদের মধ্যে উচ্ছ্বাস দেখার মতো সবাই হাত তুলছে সবাই বলছে তাদের জীবনে এরকম অনুভব হয়েছে তারা খারাপ হতে কেউ চায়নি কিন্তু কি যেন একটা শক্তি তাকে বেরোচ্ছে তার থেকে বেরিয়ে আসার পদ্ধতি ভগবান যা বলছেন সেইটুকু বলছেন ওখানে আরও দুটো শ্লোক আছে দ্বিতীয় অধ্যায় আছে আমরা কেমন করে নেমে যাই ধীরে ধীরে আমরা বুঝতে পারি না ধ্যায়ত বিষয়ান পুনস সঙ্গস্তে সুপ যায়তে সঙ্গাত সঞ্জায়তে কামো কামাত ক্রোধ বিজায়তে ক্রোধাত ভবতি সন্মোহা সন্মোহাৎ স্মৃতি বিভ্রমা স্মৃতি ভ্রংসাৎ বুদ্ধিনাশ উদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি ভগবান নিজে মুখে বলছেন কেমন করে হয় যখন আমরা জীবনে পারফ্লেক্স কন্ডিশনে থাকি ভগবান বলছেন ক্লৈব্যম মাস্ম গম পার্থ নই তৈ উপপদ্যতে শুদ্রম হৃদয় দুর্বল্যম তপ্তিষ্ঠ পরন্ধক মনের ক্লিবতাকে ত্যাগ করো পুংলিঙ্গ স্ত্রীলিঙ্গ মাঝখানে একটা ক্লিবলিঙ্গ তার মানে কি আমরা সবাই ছক্কা হয়ে গেলাম তা নয় ওটা হচ্ছে পারফ্লেক্স কন্ডিশন আমরা যখন ঠিক করতে পারি না এই অবস্থাকে বীরত্বের সাথে বেরোবো না এটাকে কমলতার সাথে গ্রহণ এটাকে হজম করব। এই যখন একটা দ্বন্দ্ব আমাদের জীবনে উপস্থিত হয় সেই অবস্থাটাকে ভগবান ক্লিবতা বলছেন ক্লাইব্যম মাসম গম পার্থ নই তাই পাবে তোমার সময় পায় না সুদ্রম হৃদয় দৌর্বল সেটা হৃদয়ের দৌর্বল কিরকম হৃদয়ের দুর্বলতা হৃদয়ের দুর্বলতা ভ্যারাইটি আছে ক্ষুদ্র অতি ক্ষুদ্র অতি বৃহৎ 
এই ভ্যারাইটি আছে তাই বলছে এটা ছোট মনে এটা ছোট জিনিস এটা ছুঁড়ে ফেলে দাও তত্ত্বতিষ্ঠ পারান্তক ওটাকে খুব শুদ্রাম হৃদয় দৌর্বল্যম তত্ত্বতিষ্ঠ ত্যাগ করে উঠে দাঁড়াও উঠে দাঁড়াও মানে ওটা আমাকে জড়িয়েছিল উঠে দাঁড়ানো মানে যেই উঠে দাঁড়ানো ওটা আমাকে ছেড়ে চলে গেল ফেলে দাও ছুঁড়ে ফেলে দাও ভগবানের কথার কি শক্তি এই কারণে আগেকার দিনে আমাদের এইসব গ্রন্থ পড়তে বলা হতো এখন আর পড়ানো হয় না এখন আর ঠাকুমার আমাদের ঠাকুমা যারা আছেন তারাই নাতি নাতনিকে এসব বললেন আমরা সেই ওই ঝাড়ুর ওপর বসে থাকা সেই হ্যারি পটার পড়লে আমরা খুব মনে করি আমার ছাত্র আমার নাতিটার খুব একটা স্ট্যান্ডার্ড হয়েছে কিন্তু ঠাকুমার যুগি পড়লে আমাদের নাতি স্ট্যান্ডার্ড ফল করে গেছে কিন্তু বিলো স্ট্যান্ডার্ড কিন্তু ওই যে ঠাকুম হ্যারি পটারই পড়ুক আর ঠাকুমার ঝুলি পড়ুক সব কিছুর উদ্দেশ্য নিজের ভেতরের যে কল্পনার জগৎটা সেটাকে উন্মুক্ত করা সেটা কিন্তু একবারও আমাদেরই হয় না আমার মনে আছে আমাদের স্কুলে একটি ছেলে সে মিথ্যে কথা বলতো এমন সুন্দর বর্ণনা করত তিন চার জায়গায় সরস্বতী পুজো দেখে এসে নিজের স্কুলে নিজের বাড়ির সরস্বতী পুজোর একটা গল্প তিনি করে দিল উনি ঘুমিয়ে পড়ছেন ঠাকুর হ্যাঁ তারপরে ওই সেই গল্প করতে হয়েছে এত সুন্দর গল্প মানে ছবির মতো দেখা যেত তাকে শাস্তি দিলেন আমাদের স্কুলের প্রিন্সিপাল যে প্রত্যেক মাসে স্কুল ম্যাগাজিনের যে দেওয়াল ম্যাগা পত্রিকা থেকে তাতে একটা করে গল্প লিখতে হবে তার এই যে পাওয়ার অফ ইম্যাজিনেশন সেটাকে কাজে লাগিয়ে দিলেন এইগুলো শাস্ত্র গ্রন্থ আমাদের এই কাজ করে আমাদের ভেতরে যে পজিটিভিটি আমাদের ভেতরে যে ইতিবাচক দিকটা সেটা খুলে দেয় সেই কারণে যারা ভগবানের পথে যেতে চাইছে তাদের খুব বেশি পড়াশোনা করার দরকার নেই যেটা ডিগ্রি থাকা দরকার সেটুকু থেকে সমস্ত শক্তিটা ভগবানকে পাওয়ার জন্য ব্যয় করার কথা বলছেন বলছেন যে ডিগ্রি নেবার জন্য পড়াশোনায় যে সময় কাটে তার বারো ভাগের এক ভাগ সময় যদি সদগ্রন্থ পাঠে দেওয়া যায় তাহলে অনেক ভালো 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 ভাব ভেতরে আসে স্বামীজি সাকসেসের তিনটি উপায় বলেছেন পিওরিটি পেশেন্স পার্সিভিয়ারেন্স পবিত্রতা ধৈর্য আর অধ্যাবসায় এই পবিত্রতাকে প্রথম বলছেন পবিত্রতা কেন প্রথম পবিত্রতা আমাদের ছড়ানো মনকে গুটিয়ে এক জায়গায় এনে দেয় যতক্ষণ না আমার ছড়ানো মনটাকে আমি গুটিয়ে এক জায়গায় আনতে পারছি আমি কোনো কাজই করতে পারবো না ধরুন আপনি বসে বসে এখানে পাঠ শুনছেন আপনি মাঝে মাঝে ঘাড় কাঁপ কাঁদ এটাকে সরিয়ে দেখছেন ঘড়িতে কটা বাজলো লুকিয়ে লুকিয়ে হাত ঘড়ি দিকে তাকাচ্ছেন কটা বাজলো হ্যাঁ দেখুন আপনার মনের একটা অংশ আপনার হাত ঘড়ি বা দেওয়াল ঘড়ি দিকে চলে গেছে তারপরে আরেকটা মনে মনে হচ্ছে মানুষ তো ব্যাগ ব্যাগ করেই চলেছে কিন্তু বেরোলে কি ওই গলির মরে কি টোটো পাবো কি না দেখুন মনের আরেকটা অংশ চলে গেছে তারপরে টোটো পেয়েও যদি বাড়ি চলে যাই কর্তা রাগ করবেন কি না ছেলের বউ রাগ করবেন কি না সেটা আপনি ভাবতে থাকছেন সেটা একটা সংশয় আপনার মনের আবার একটা অংশ কাঠ হয়ে গেছে তারপরে রুটি তৈরি করবার সময় আমি তাড়াতাড়ি রুটি করতে পারবো কি না নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে খাবার দিতে পারবো কি না কারুর মুখ কালো হবে কি না দেখুন মনের একটা যে একশো ভাগ মন নিয়ে এসেছিলেন তার চার ভাগ মন কিন্তু বেরিয়ে গেছে আর আপনার যে এক ভাগ মন আছে আপনি ভাবছেন সেই দিয়ে এই যা যা বলছে এই ব্যাগ ব্যাগ যা যা করছে তার একবারে নিস একবারে নির্যাস নিয়ে আমি পকেটে করে ধনী হয়ে বেরিয়ে যাব তা কিন্তু হবে না পবিত্রতা আমাদের এই ছড়ানো মনটাকে গুটিয়ে এক জায়গায় এনে দেয় সেখানে পবিত্র ভাব চিন্তা ভাবনায় পবিত্রতা হওয়া খুব জরুরি খুব জরুরি এটা যদি না আসে আপনাকে সবসময় পবিত্র হতে মানে একবারে সদা সত্য করিবে কথা বলিবে কাহার দ্রব্য অপরের দ্রব্য না বলিয়ে লয়ে চুরি করা হবে জীবন ব্রত করে চললে পারা যায় না কিন্তু আপনার যখন সংসার সংসারে আছেন পারা যায় না কিন্তু প্রথমে চেষ্টা করতে হয় যে অবধি পারা যায় আমাদের সেটা প্রথম চেষ্টা করতে হয় আমরা চেষ্টাই করি না আমরা বলি না পারাই যায় না তা নয় যে অবধি পারা যায় সেটা চেষ্টা করতে হবে তারপর যখন সেটা ওটা অভ্যাসে দাঁড়ায় তখন আর একটু পারি কি না দেখতে হবে তারপরে আবার আর একটু আমাদের চেষ্টা করতে হবে আমাদের একটি ছেলে এসে জিজ্ঞেস বলেছিল সে সব সময় রোজ মিথ্যে কথা বলে দিনে শেষে তার খুব লজ্জা লাগে আমরা তাকে বলেছিলাম কনসিয়াসলি তুমি এই মিথ্যে কথা সারা দিন চব্বিশ ঘন্টায় বলবে না চব্বিশ ঘন্টা পরে তুমি আমাদের জানাবে যে তুমি সারা দিন একটাও মিথ্যে কথা বলো নি চব্বিশ ঘন্টা পরে সত্যি সত্যি সিরিয়াসলি সে জিজ্ঞাসা করলো ফোন করে জানালো যে সে একটাও মিথ্যে কথা বলেনি মানে চব্বিশ ঘন্টা পেরেছে মানে আটচল্লিশ ঘন্টা পারবে হাঁ মারা পারবো তাহলে মানে এটা চব্বিশটা চলে গেল মানে এরপরে আরও আটচল্লিশ ঘন্টা তারপরে আবার আটচল্লিশ ঘন্টা অভ্যাস করার ফোন করে না আট বলিনি একাতটা একটু বেরিয়ে গেছিল কিন্তু বলিনি 
তাহলে আটচল্লিশ ঘন্টা পেরেছে না ইউ ক্যান ডু সেভেন্টি টু আওয়ার্স মানে এই চব্বিশ আগের বারো চব্বিশ এটা ক্যান্সেল আবার এবার নতুন করে চেষ্টা হবে বাহাত্তর ঘন্টা এইভাবে ধীরে ধীরে অভ্যাস আমি তাকে চিনি এখন ব্রিটানিয়া কোম্পানিতে খুব বড় অভ্যস্তে আছে তিনি বলতেন এই অভ্যাসটা আমার ক্ষেত্রে এত এসেছে এতে মনের দৃঢ়তা বাড়ে আপনি নিজে করে দেখবেন অভ্যাস করে দেখবেন মনের শক্তি বাড়ে কি করবে আমাকে দাবিয়ে রাখবে বেরিয়ে এই অবস্থাকে আমি পেরিয়ে যেতে পারবো আমি একাই পারি সামলাতে সত্যের এত শক্তি আছে সত্য আমাদের পবিত্রতার এত শক্তি আছে আমাদের আমাদের কোনো রকম কোনো ভয় থাকে না কোনো রকম কোনো বাধ্যবাধকতা থাকে না সব সময় সৎ পথে যে যাওয়ার চেষ্টা করে তাকে কেউ কখনো দাবিয়ে রাখতে পারবে না বলছেন যেসব গ্রন্থ পাঠ করলে ভগবানে ভক্তি ভালোবাসা আসে এবং যেসব গ্রন্থ ভগবান পাঠ করলে ভগবানের ভক্তি ভালোবাসা আসে না শ্রদ্ধা বিশ্বাস আসে না তা বর্তমানে ভালোবোধ হলেও আখেরে অমঙ্গলের কারণ হয় এটা হচ্ছে কথা সামান্য ইয়েতে করলে আখেরে আমাদের হয়তো সাময়িকভাবে কিছু উপকার হয় কিন্তু পরে হয় না আমার মনে আছে আমার বাংলাটা খুব খারাপ ছিল আমি যে কথ্য বাংলা বলি এটা আমার বরাবরের খুব খারাপ যাদের মধ্যে বড় হয়েছে তারা বেশিরভাগই অবাঙালি সেই কারণে বাংলা বলার সময় যে এখন যেমন বাংলিশ বলে আমি সব বাং হিন্দি বলতাম আর কি মাঝে মাঝে হিন্দি শব্দ ঢুকে যেত আমার মহন্ত মারা ছিলেন স্বামী অমলানন্দজি মারা একদিন অফিসে বসে কাজ করছি উনি দূর থেকে ছুঁড়ে দিলেন আমাকে একটা বই দেশ পত্রিকা বলেন ওখানে একটা গল্প বেরোচ্ছে ধারাবাহিকভাবে সুচিত্রা ভট্টাচার্যের কাছের মানুষ ওতে তুমি কখনোই উপন্যাসের কন্টেন্টের ভেতর ঢুকবে না কিন্তু কত সহজ করে বাংলা বলা যায় বাংলা বলাটাকে বলার জন্য কত সহজ করে ভাবা যায় ওটা একটুখানি ওখান থেকে শেখো উনি আমাকে একদম বলেই দিলেন যে কন্টেন্টের মধ্যেই ঢুকবে না কিন্তু ওই যে বলাটা ওটা আমাকে খুব সাহায্য করেছে আমার একবারে বাং হিন্দি যে হিন্দি বাং যে বলার যে স্টাইলটা ছিল বলার যে পদ্ধতিটা ছিল সেটার আমূল পরিবর্তন করেছে আমি একদম ওরকমভাবে আর কথা বলি না সেই এই আর ওই যে বলেছিলেন কন্টেন্টটার ভেতরে যাবে না পড়তে পড়তে কন্টেন্টের ভেতরে যাই কিন্তু ওটা কখনোই মনের ভেতর ছাপ পড়ে না কাছের মানুষের কে নায়ক ছিল কে নায়িকা ছিল ভুলেই গেছি মূল ঘটনাটা হয়তো মনে আছে কিন্তু আদতে যেটা জীবনের মধ্যে এসেছে সেটা হচ্ছে বাংলা বলাটা সুন্দর সয়েছে ঠিক ওই রকমভাবে এই গ্রন্থগুলো ভালো অন্যান্য গ্রন্থও পড়তে হবে কিন্তু তার যে নির্যাসটুকু যেটুকু আমার জীবন বোধে কাজে লাগে সেইটুকুকে নিতে হবে বাকিটুকু ছুঁড়ে ফেলে দিতে হবে না হলে কিন্তু হবে না এই যে আমরা চরণামৃত তৈরি করি না ওই চরণামৃত তৈরি করার সময় আমরা একটা পাত্রের মধ্যে ঘেঁটে ঘুঁটে ফেলি আদতে জলটা বেরোনোর ব্যবস্থা থাকা দরকার যখনই জল ঢালছি তার ওটা বেরিয়ে যাওয়ার কথা তার অংশটা বেরিয়ে যাওয়ার কথা ওই শিবলিঙ্গ দেখলে আপনি বুঝতে পারবেন আপনি যাই জল ঢালুন কিছু থাকবে না পেছন দিয়ে ফুফু করে বেরিয়ে যাবে ওটা যে পাত্রের মধ্যে থাকে সেটা হচ্ছে সেটা চরণামৃত হিসেবে ব্যবহার করে ভগবানের পা ধোয়া জল পা ধোয়া জল মানে তা সেটা পবিত্র সেই জল পান করলে সেই নির্যাস পান করলে আমার ভেতরে পবিত্রতা আসে এটা আমাদের বিশ্বাস ঠিক সেই রকম ওই সব কিছুর ওই চরণামৃত পান করতে হয় তার যে নির্যাস সেটা আমার ভেতরে কাজে লাগে অনেক সময় অনেক উপন্যাসের নির্যাস আমাদের জীবনবোধকে নতুন করে দেখতে শেখায় কারণ উপন্যাস তৈরি হয় গল্প তৈরি হয় সমাজের ছবি থেকে লেখক আমাদের চেয়ে বড় দৃষ্টি দিয়ে তাকে দেখে আমাদের খণ্ডিত দৃষ্টি তার ব্যক্ত দৃষ্টির সামনে একসঙ্গে তার ব্যক্ত দৃষ্টির স্পর্শে এসে ব্যক্তি ঘটে কিন্তু সেটাই জীবনের একমাত্র সত্য কথা তা নয় সেটা জীবনের অনেক অঙ্গের ভেতরে একটা অঙ্গ যদি আমরা ওই হ্যারি পটার নিয়ে নিজেরাই ভাবি যে দেখি আজকাল বাচ্চারা খেলা করে কীরকম খেলা না ওই একটা লাঠি তার ওপর খানিকটা কাপড় জড়িয়ে দিয়েছে দিয়ে এই যে টুলগুলো আছে এরকম টুলের ওপর উঠে দাঁড়িয়েছে একটা পায়ে পাশে আছে একটা পা ওই ইয়ের ওপর আছে টুলের ওপর আছে আর তাতে বসে ওই ওরা যেরকম সেই নাচান ঘোড়াচড়া সেরকম করে তার তার মা এসে এসে দেখলেন দূর থেকে যারা দেখছে সে আবার ভিডিও করে তুলছে সেটা তো মা এসে দেখলেন যে ওরকম করছেন তিনি এসে ওই ছেলেটাকে নামিয়ে দিলেন দেখা গেল একটা ইয়ের ওপর আছে ওই একটা টুলের ওপর সে দাঁড়িয়ে আছে ওই রকম কল্পবিজ্ঞান যদি কল্পনা যদি আমাদের জীবনে এসে যায় তাহলে কিন্তু আমরা আর এগোতে পারি না কল্পনা আর যাই হোক আমার জীবনকে এগিয়ে দিতে পারে না একটা জায়গা অবধি থামিয়ে দেয় আমি অন্যের দৃষ্টি দিয়ে জীবনকে দেখি পূজনী আত্মস্থানন্দজি বলতেন যে বিশ্ব চেতনায় শ্রীরামকৃষ্ণ শতরূপে সারদা চিন্তানায় বিবেকানন্দ অতি ভালো গ্রন্থ অতি উচ্চমানের গ্রন্থ তাই আমারও লেখা আছে 
কিন্তু ভগবান কি তোকে দুটো চোখ দেয়নি তোকে একটা মন দেয়নি ভগবানকে নিজেকে নিজের চোখ দিয়ে দেখে নেওয়া এই যে প্রামাণিক জীবন গ্রন্থ আছে সেগুলোকে বারবার পড়তে হয় এগুলো পড়লে ভগবানকে দেখার দৃষ্টি আসে অনুভবের দৃষ্টি আসে এই যে অন্যান্য গ্রন্থ কি করে আমাদের একটা কল্পনার জগৎ সৃষ্টি করতে সাহায্য করে ওই কল্পনা করার জগৎটার সঙ্গে প্রামাণিক গ্রন্থ যুক্ত হয়ে প্রামাণিক ভাব যুক্ত হয়ে যেন একটা সত্যিকারের ছবি তৈরি হয় আমাদের সকলের মনের মধ্যে যেন তো আমাদের নিজেদের একটা ছবি তৈরি করা আছে আমরা যখন কথা বলি তখন মনে হবে যেন যে অমিতাভ বচ্চনের মধ্যে ব্যারিটন ভয়েস বেরোচ্ছে আমরা যখন গান গাইব মনে হবে পণ্ডিত ভীমসেন যোশী আর লতা মঙ্গস্করের যুগলবন্দি হচ্ছে ইংরেজি যখন লিখছি মনে হচ্ছে সরোজনী নাইডু আমার কলমে ভর করেছে এই রকম একটা অদ্ভুত ছবি আমাদের মনের মধ্যে আছে কিন্তু রোজ একবার চেন খুলে দেখবেন আর দেখবেন নিজের যে ছবি তার সঙ্গে ওই ছবিটার যোজন খানিক ফারাক আছে অতএব যেটা করণীয় সেটা হচ্ছে একটা এমন একটা জীবন নিজের জীবন ছবি তৈরি করতে হয় যে ছবিটার সাথে আপনি এক হতে পারবেন এই কারণে ভগবান আমাদের মতো সাধারণ রূপ ধারণ করে এসেছেন সাধারণের মতো হয়ে একটি উচ্চ আদর্শ জীবনে যাপন করে দেখিয়ে আমাদের মধ্যে এই বিশ্বাস জাগিয়েছেন এই সাধারণের খোলসের মধ্যেই আমরা একটা অসাধারণ জীবন যাপন করতে পারি শাস্ত্র গ্রন্থ পড়া এই কারণে দরকার শাস্ত্র গ্রন্থ ভগবানের গ্রন্থ জানাটা এই কারণে দরকার নিজের ভেতরের এই বিশ্বাস নিয়ে আসা যে আমার দ্বারাও সম্ভব সেই অসীম জীবনকে আমার সসীম অসীম ভাবকে আমার সসীম জীবনের মধ্যে আমি ব্যবহার করতে পারি বলছেন বাবা মানুষ যদি হতে চাও যদি নিজের কল্যাণ চাও তাহলে তাঁর নামে ডুব দাও মানে শুধু ভগবানের নাম করতে হবে তা নয় তার ভাবটিকে গ্রহণ করে সেই ভাবেতে ডুবে যাও স্বামীজি ডুবে যাওয়ার তিনটি পদ্ধতি বলেছেন ডুবে যাও মেতে যাও উন্মাদ হয়ে যাও প্রথমে ডুবে যেতে হবে সেই ভাবটার ভেতরে সেই ভাবটা ছাড়া আমার জীবনে আর কোনো ভাব নেই এই বোধটা আমাদের আসা দরকার তারপরে সেই ভাবটার মধ্যে যত আমরা মেতে যাব তত আমার এই জীবন থেকে মানে যে প্রচলিত যে জীবন যাপন করি তার থেকে আমি বিচ্ছন্ন হয়ে যাব উন্মাদ কেন বলছেন এই রাস্তার বাইরে বেরোলে যদি পাগল দেখেন তাকে বলে পাগল কেন বলেন সে আপনার মতো নয় সেটা অন্য রকমের জীবন যাপন করে যেটার সঙ্গে আপনি ম্যাচ করেন না তাই বলছেন এমন ভাবে সেই ডুবে যাও যাতে কারুর সঙ্গে তুমি ম্যাচ না হও তুমি একটা আলাদা একটা চরিত্র হয়ে যাও দেখবেন এই দুর্গা পুজো আসার আগে থেকে আপনি কত কি প্ল্যান করেন এই দিনে সপ্তমীর দিন এইটা পড়বেন অষ্টমীর দিন এই পড়বেন অঞ্জলি দেওয়ার সময় এই পড়বেন বিকেলে এই পড়বেন নবমীতে এই পড়বেন রাত্রিতে ঠাকুর দেখতে যাওয়ার সময় এই পড়েন দশমীতে এই পরে সিঁদুর খেলবেন হ্যানা তেনা কত কি পড়েন আবার শুধু কাপড়ের জন্য আবার এক্সারসাইজ রেখে দেন এই সময় এই পুতির ভার পড়বো ওখানে এই পড়বো এই স্টিলের গয়না পড়বো এই সমস্ত পড়বো সমস্ত কিছু করা যায় আপনি যেদিন ষষ্ঠী সেদিনকে আপনার মনে থাকে তারপর আপনার মনে আসে যখন বিজয়া দশমীর দিন সেই মাংসের ভগ্নি খাচ্ছেন তখন মনে হয় পুজোটা আপনার নাকের গোড়া দিয়ে বেরিয়ে গেছে অথচ পুজোটা সবটুকু আপনি এনজয় করেছেন কিন্তু এমনভাবে মেতে গেছিলেন এমনভাবে ডুবে গেছিলেন এমনভাবে উন্মাদ হয়ে গেছিলেন আপনার এই আসল জীবনটা থেকে আপনি একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে এইটা হচ্ছে ধর্মজীবন যাপনের গল্প আপনি সাধারণ জীবনেই থাকবেন কিন্তু মনের ভেতরে একটা অসাধারণ ভাবকে এমনভাবে লালন পালন করবেন যেন সেটা জীবনকে আপনাকে এই সাধারণ স্তর থেকে আপনা আপনি একটা অসাধারণ স্তরে নিয়ে যেতে পারে নিঃশব্দে পূজনীয় প্রমেয়ানন্দজি কখনো বলতেন না সাধু হও কোনো দিন বলতেন না কোনো দিন বলেননি সাধু হও অথচ সাধু হওয়ার জন্য যা যা কিছু প্রয়োজন সেগুলো নিয়ে কত আলোচনা করা আচ্ছা কোথায় বসে জব করো ও পুরনো মন্দিরে জব করো তোমাকে একটা জায়গায় যাচ্ছে পাঠাচ্ছি সেইখানে গিয়ে এখন থেকে জব করবি কোথায় না নীলাম্বর মুখার্জির বাগান বাড়িতে ঠাকুর মা যে ঘরে থাকতেন সেই ঘরের মধ্যে বললেন ওইখানটা একটা ঘর আছে যেখানে আমরা ঢুকতে দিই সকলকে মা যে ঘরে থেকেছেন মা যে ঘরে দীক্ষা দিয়েছেন তার তন্মাত্রই আলাদা বসলেই মন শান্ত হয়ে যায় একেবারে কখনো বলছেন না কেমন তন্ময় হয়ে জব করতে হয় কিন্তু তন্ময় হয়ে জব করার পদ্ধতিটা শেখালেন একদিন বললেন আরও গোভবন চলে যাও ওখানে অনেক সাধু আছেন যারা মাকে দেখেছেন স্বামীজির সন্তানকে দেখেছেন ঠাকুরের পার্শ্বদের দেখেছেন তাদের কাছ থেকে ওদের গল্প শুনে আসো আমি তাদের কাছে গিয়েছিলাম এখন সেগুলো আমার কাছে সম্পদ বলে মনে হয় মহারাজ পাঠালেন সবার সাথে যারা যারা ছিলেন তার যারা কথা বলবার মতো অবস্থায় ছিলেন তারা আমাদের সাথে কথা বলতেন আমাদের গল্প হতো শুধুমাত্র কেমন করে স্বামীজির কাছে কেমন করে রাজা মাঝির কাছে ছিলেন মাকে যেদিন প্রথম দেখতে গেছিলেন মাকে কেমন দেখাচ্ছিল কীরকম গোলাপ মা গলাবাজি করতেন কাশির সঙ্গে কী সুন্দর বলতেন যে গোলাপ মা গলাবাজি করতেন বলতে এটা সব রাখালের ছেলে মা সঙ্গে সঙ্গে ঘোমটা খুলে জিজ্ঞেস করতেন রাখাল কেমন আছে বাবা ভালো আছো 
মায়ের গলার স্বর কীরকম ছিল মায়ের পায়ের তলা কীরকম ছিল এগুলো আমরা ওদের কাছে শুনেছি বাকিটুকু কল্পনা করার চেষ্টা করেছি উনি এই প্রত্যেকটি জিনিস দিতেন তীর্থ দর্শন করতে যাবে সামলাতালে যাবে না তোমার মাথা খারাপ হয়েছে সামলাতালে যাও সামলাতালে গেলে ভালো প্রথম গিয়ে অনুভব করলাম হিমালয় নিস্তব্ধতা কেমন হয় মায়াবতীও যায়নি তখনও সামলাতালে গিয়ে অনুভব করলাম হিমালয় নিস্তব্ধতা কাকে বলে কখনো বলেননি সাধু হব কিন্তু এমনভাবে নিজের চতুর্দিকে দেওয়াল সৃষ্টি করে দিচ্ছিলেন যে মন আস্তে আস্তে মনে হলো এই জীবনটা আরও বেশি সুন্দর ঠিক সেই রকম সদ্গ্রন্থ ঈশ্বরের নাম ঈশ্বরের ভাব আমাদের এই জীবনে থেকে একটা উন্নততর জীবন যাপনের পদ্ধতি শেখায় সেই শেখাটা খুব জরুরি তাতে আমাদের জীবনটা ভালো হয় সুন্দর হয় ভগবানের কাছে প্রার্থনা তিনি আমাদের মনের মধ্যে সেই শক্তি দিন আমরাও যেন এই জীবনে থেকে একটা উন্নততর জীবন যাপন করতে পারি আজ এই পর্যন্ত ওম প্রণতানাম প্রসিদত্বম দেবী বিশ্বার্থিহারিণী ত্রৈলোক্য বাসিনা মিড্ডে লোকানাম বর্ধা ভব ওম শান্তি ওম শান্তি ওম শান্তি হরি ওম তৎসৎ শ্রীরামকৃষ্ণার্থনাস্ত